最近四郎看评论，一位棋友名字叫做“你个憨东西”，强烈要求四郎讲一盘象棋大师金松的对局。那我就安排一波，这一盘棋选择零七年的象甲，红方是大师金松，黑方是特级大师徐超。四郎是第一次讲金松大师的棋，简单介绍一下吧。他是一九七四年生人，家是沈阳的。金大师的爱好比较广泛。比如说羽毛球、乒乓球、武术、象棋，据说羽毛球还拿过省冠，可以说多才多艺啊。对了，还有个身份，他是象棋大师赵庆格的爱徒。好，差不多了，咱们正式进入开局。第一步，金大师走中炮，徐大师也走中炮，顺炮，红方跳马，黑方没跳，他起横车，这是一个抢横车的走法，可能黑方对横车比较擅长。接着红方出车捉马，黑方往上一蹦。这里红方就没有再动车了，先跳正马啊。黑方这里走平车过攻，这是正招。这个地方红方变化很多，比如说补士、平炮、亮车、冲七兵、冲三兵，当时冲的是三兵。黑方没有对挺，他跳正马，那红方就两头蛇了。黑方这里走个双横车，红方飞了一手边象。这招棋呢是提前给马生根。你要是不飞象，黑方下一招可能会进去过河，平过来捉马。飞象以后，这个马就不用管了，可以跳马踩车啊。因为你平车捉，红方可以平车保啊。情况就是这么个情况。那现场黑方就没敢进车，确实没意义了。当时他是平炮分边，现在黑方有炮打边兵打车的棋，同时这招平炮也能亮车，那金大师就先出车了。那黑方也出车，红方进炮过河。这个时候，黑方进车来捉马，红方进车保马，一会儿可以补士踩车。但是这个时候，黑方把顶上那个车平开了，跑这边来了，双车战擂。那金大师一看，你没有盯着我的炮啊，那我就可以上马对车了。但是徐超特大不对，他把车推到巡河，准备平过来压马捉炮。那红方就先上马踩足，不让你捉。上去以后，红方可是有棋啊。他可以把中炮踩掉，然后再平炮打卒啊。黑方走的比较谨慎，把卒一冲。这如果红方拱掉，黑方一吃还捉马。哎，金大师当时走的是进局过河。你要是先拱，我再捉也来得及。黑方一琢磨，我也不拱了。他呢来了一手平炮打车，因为他知道红方的炮动不了，只能逃车啊。那红方就往右平了一步，平开以后，红方有手段，可以进兵拱车啊。这个车一躲，红方再把中炮踩了，然后再进兵狗马。黑方徐特大一顿疯狂的计算，感觉这招平车捉炮还不错，这炮肯定是死定了。那红方就进兵拱车，先进后取呗。黑方把炮一吃，红方马踩中炮，黑方平炮打马，红方进兵拱双，这俩还是得留下一个，这也不用琢磨了，只能逃车。红方给马一拱啊，把狮子夺回了。而且红方多过河兵，这个兵差一步就能拱到黑方的炮了。你要是补士，红方就平局捉马，你再进局一保马，红方再过个兵，这棋也是比较难受啊。现场黑方走的是往上跳马，防止红方捉。这手棋呢就不是那么哇塞了。其实黑方这边呢是可以对着干的，比如说平局吃兵，捉红方的马。如果红方拱中炮，不管了，就是吃马。肯定有人会说，红方不能打中卒抽车吗？抽不到，因为黑方会先踩炮。你要是吃车，黑方有上马一将的棋能抽回来。哎，黑方是有这么一套手段的。那么当时红方拱完马以后啊，黑方就往上窜了，不让捉。这招跳马除了防止被压制，还有个目的就是上马来踩车。但是还没等踩呢，红方直接打中卒一将了。你说这玩意儿，这棋你说怎么整呢？你要是补士啊，红方不用别的，平车先拉住车马，这个确实不好走了。你要是冲卒过河呢，那红方平平拱炮，这棋你要是踩车，红方吃车呗，你拱马也吃不到。红方先拱炮啊，拱完炮以后再拱中是死了都，只能说先踩兵，红方再给马一逃，这必定是红方大忧。现场黑方给马一蹦，红方中炮发射一将。黑方倒是没有坐以待毙啊，直接反打过来。现在是双空头炮，如果说红方踩炮的话，黑方可以走平局捉双的棋，这个确实能吃回来。当时金大师没踩炮，他退了一步中炮
，这个必须得管了，不然后方的平局一僵了，那他只好把局放在中间，强行换子儿啊。红方给炮打掉，黑方给炮踩掉，红方没有直接踩马，先平局拉住。哎，他准备得子，黑方不干，平局，两个局保着这个马，那红方也不再是挺着了，直接踩掉，黑方用车吃，红方没吃，他过了一个兵。现在过俩了是吧？那这里红方是否应该把局吃了呢？红方一踩，黑方杀象一将，这一将得看红方补哪个士。如果补左士，黑方可以杀左象，因为下底是一步杀呀。如果说补右士的话，那黑方可以退局来抓这个兵，哎，对红方进行一个牵制。黑方呢也暂时问题不大。现场红方进兵过河以后，黑方并没有吃车，他先吃兵。那红方再吃一个，黑方又平局来抓左边这个兵，那他就往右一躲，黑方又捉了一下，红方再回来，然后黑方补了一手象，现在踩着红方的兵，那他往前冲了一步，这时候黑方又平局准备车砍底士，红方把士一补，黑方过来死对车，红方只能吃，不然兵没了，那黑方再吃掉抓兵，红方再往前一冲。这个兵离九宫越来越近，不过还好，黑方现在还是摄像权。往下走，黑方平车要吃边兵，红方进车保了一下，黑方退车又抓这个，红方往前一冲，黑方又捉了一下，这回不冲了，往左平车来保住。这样走，黑方是比较尴尬的。你看红方这车保了俩兵，你奶子吃不了。黑方现在属于是没棋走的状态。你还不敢冲边卒走闲，红方这兵进九宫了，那只能说是先补个士，防守一波了。接下来红方呢又出个老帅，把黑方将门给锁住了。哎呀，黑方实在没招了，把象弃掉了。你走之后，是谁在用琵琶弹奏一曲《东风破》？那么这个象一丢呢，黑方阵型已经不完整了，不过还是有些收获的啊。先把边兵吃了，而红方把车平到左侧，把兵盖住。第一是防止黑方抓，第二个可以往下冲。那现在黑方能走啥呢？抓这个兵行不行呢？其实不太好。那红方就进兵，黑方如果吃，红方就往左平兵，要砍底象；如果飞象，红方就把局放中间了，锁住黑方的中士啊，准备往下冲兵。这个棋是无解的，因为他可以借帅助攻啊。这当时红方平车保住自己的兵，黑方是把局放在这儿。盯住红方的兵，红方往前冲了一步，黑方飞象踩车，红方把车往右一平。现在如果下底将是可以砍底士的啊，因为红方老帅在外侧，黑方只好平车一将，红方老帅回到王位之上。这里他没起走啊，进了一步车，哎，就始终在内道防守了，就不走了。那红方就平这个兵，哎，进九宫了。黑方也没投降，他继续在这磨。这棋实在太难受了啊！那红方再把车放中间，哎，那黑方想着我落象跟你平过来对车，但是还没等对呢，红方突然边拱底士，一招毙命。这个棋一走，徐特大不想再煎熬了，随后就认输了。现在兵在将，你也不能躲，不然是杀中士了吗？这只能说吃掉，士不能动，只能有老将做。那红方就吃士呗，这不就必胜了吗？不管你接下来怎么走，红方都是平车，然后就是往左平兵平兵，再用车将就完事了。黑方血招没有，你不能对车下底不死了吗？陈牙军，你走啥？红方都是平兵，你再飞象，红方再平。比如说黑方走个闲棋，红方过来抓象，不得飞起来吗？红方再往左平一卡，完了，这就眼瞅着被杀了。好，那么今天这盘就到此结束。感谢各位棋友的观看，我是四郎，咱们下期再见。